En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente junto con nuestros temas de fe católica, con los textos del libro Síntesis de Fe Católica, ya en el número 34 sobre el noveno y el décimo mandamiento. 36 son los temas, así que ya estamos terminando y los próximos temas serán sobre la oración y sobre el Padre Nuestro. El libro del Deuteronomio, en el capítulo quinto, versículo 21, nos dice No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Y respecto al décimo mandamiento, como recordamos, aquellas palabras eh, del Señor que recoge San Mateo en su capítulo quinto, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con esta en su corazón. ¿no? Entonces vamos a ver cómo estos noveno y décimo mandamiento hacen referencia a la interioridad, porque efectivamente el compromiso con el Señor no es algo meramente externo, el cumplimiento de unas eh, reglas exteriores, sino que la entrega es en cuerpo y alma, eh, exterior y interior. Y ella nos los dice a Jesús cuando le pregunta ¿no? cuál era el primer mandamiento y nos recuerda ya aquello de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. ¿Eh? Entonces, esa llamada del Señor es amarlo con todo nuestro ser. ¿no? Y esa entrega tiene que buscar justamente la santidad. La santidad es ser Cristo, la santidad es tratar de parecerse a Dios. La santidad no consiste fundamentalmente en llevar una vida sin pecados graves, sino en una vida llena de amor a Dios, llena de amor a Dios. Y esto requiere un orden y una armonía también interior. Recordemos que después del pecado original entra el gran desorden ¿no? en el cosmos, en la persona, ¿no? y ya también nuestras tendencias tienen inclinaciones que no son santas, que no son buenas, ¿no? Entonces esa armonía interior hay que encontrarla en la lucha porque muchas veces las tendencias eh, no ayudan, no ayudan, ¿no? Entonces por eso tenemos que buscar la pureza de corazón, la lucha por tener un corazón puro para que sea todo del Señor. Él justamente... Nos lo dice también, ¿no? Eh, benditos aquellos que tienen un corazón puro, ¿no? De ellos es el reino de los cielos, lo dice un poquito más adelante. Y esto es algo que, vamos a ver, necesitamos la ayuda de Dios. ¿eh? Sin la gracia de Dios, tener un corazón puro, sin la gracia de Dios, manejar lo que veremos que llama la concupiscencia, es muy difícil, hay que luchar ¿eh? y ya veremos también un poquito más adelante, no todo lo que brota espontáneamente no todo lo que brota espontáneamente es bueno ¿no? eh, por ejemplo, no sé el, la violencia, la violencia uno de pronto tiene ganas de, no sé, agarrar una masa, un palo ¿no? y uno se enoja, bueno obviamente esa violencia hay que, hay que reprimirla porque no es algo sano, no es algo bueno. Tenemos que buscar ese orden, ese orden. ¿no? También en nuestras intenciones, también en nuestro interior. ¿no? La verdadera felicidad no está solo, además, en lo que tiene que ver con el bienestar material, con el tener cosas. La alegría, la verdadera alegría está justamente en la entrega. En la entrega a Dios, en la entrega a los demás en el dejarse llevar por Dios, en confiar en Él. ¿no? Por eso también incluso el amor desordenado de los bienes, al que se hace referencia también el mandamiento, ¿no? eh, puede llegar a 
a embotar la inteligencia, en el sentido que lo único que uno le interesa es, es tener y tener cada vez más cosas o tener poder, ¿no? Al final ese corazón se llena de cosas, ¿no? Cuando justamente está llamado al desprendimiento, a la entrega, a la generosidad, ¿no? Entonces estos dos mandamientos hacen referencia a los pecados internos, ¿eh? a los pecados internos que concretamente eh, hacen referencia al sexto mandamiento y al séptimo mandamiento, de modo que de un modo positivo decimos que estos mandamientos ordenan a vivir la castidad el noveno mandamiento, ¿eh? vinculado con el sexto, y el desprendimiento de los bienes materiales el décimo, ¿eh? el desprendimiento, ya te lo decía, con palabras de Jesús, bienaventurados los limpios de corazón, los limpios de corazón, los que tienen un corazón puro, los que tienen esas buenas intenciones, los que tienen esa armonía, los que tienen pureza de corazón, porque verán a Dios. Y bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, aquellos que no están apegados a lo material, a las cosas, ¿no? sino que efectivamente tienen ese desprendimiento que utilizan y usan lo que necesitan, pero que a su vez son generosos y si hay que desprenderse, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, ¿no? También nos dice el Señor que los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, bueno, ¿de dónde surgen? Eh? y del corazón del hombre, del corazón del hombre. Por eso justamente vamos a ver cómo esas malas intenciones, incluso aún no pudiendo realizar un acto malo que uno se ha propuesto y no lo ha ejecutado materialmente, pero ha tenido la intención. Bueno, aquello también es pecado, también es pecado. En las listas de, de pecados del Nuevo Testamento vamos a ver cómo hay justamente pecados internos como la envidia, la envidia, o sea, ponerse triste porque a otro le va bien, ¿no? la concupiscencia, ¿eh? la avaricia, ese deseo de, de querer tener cada vez más para uno, siendo muy egoísta con aquello. ¿eh? O sea que en el ámbito específico de la castidad enseña San Mateo, lo repetimos, cualquiera que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón, ¿no? Te decía, el que decide robar pero después no lo puede hacerlo porque hubo un inconveniente, igual ya ha obrado mal, ¿no? Porque la bondad o la maldad de la persona se dan en, en la voluntad, en esa decisión, en ese querer, en ese amor desordenado, ¿no? Entonces, por eso, cuando el noveno mandamiento prohíbe los pensamientos impuros, se está refiriendo a la voluntad que acepta el gozo desordenado que una imagen interna o externa le provoca, ¿no? aquello le hace daño. Y esto está muy vinculado justamente con, ya digo, la intención. ¿no? Ahí me puedo preguntar, bueno, y mirar una mujer, ¿está mal? Y depende, depende justamente con la intención, con la voluntad con que uno mire. Recuerdo un sacerdote... Santo, eh, San José María, decía a un artista ¿no? que él había contemplado una Venus de Milo, ¿eh? una estatua de una, una Venus desnuda, y había contemplado y había agradecido a Dios la belleza de la mujer. ¿no? Porque efectivamente una intención artística, ¿no? una visión sobrenatural, ¿eh? eso es lo que tenemos que conseguir, una visión sobrenatural, ver con los ojos de Dios y no ver con los ojos, digamos, de, del pecado, con los ojos de la tentación, con los ojos de las malas intenciones. ¿eh? Bueno, ¿cuáles son los pecados internos así conocidos ¿eh? tradicionalmente? ¿no? Por un lado, como te decía, los malos pensamientos. ¿no? Los malos pensamientos que son la representación imaginaria de un acto pecaminoso sin ánimo de realizarlo, pero uno fomenta ese pensamiento, se regodea en ese pensamiento y ese pecado puede llegar a ser un pecado grave porque se trata justamente de materia grave ¿no? y si uno efectivamente lo busca y consciente 
deleitarse en ella comete un pecado grave. ¿no? Los malos deseos, los malos deseos de una acción pecaminosa, o el gozo pecaminoso que es el gozo de una acción mala que ya uno ha realizado o que ha realizado otra persona. De alguna manera este pecado lo que hace es renovar ¿eh? ese pecado en el alma, ¿eh? lo vuelve a ser presente. ¿no? Obviamente los pecados internos tienen menor gravedad que los correspondientes pecados externos ¿eh? de ese mismo pecado. ¿no? Pero son muy dañinos, son muy dañinos los pecados internos porque por un lado eh, se cometen con más facilidad, hay gente que no les da importancia, no tiene mucha conciencia, no tiene mucha formación. ¿no? También se les presta menos atención, pueden llegar a deformar la conciencia cuando hay un acostumbramiento. O sea, la conciencia, en principio, eh, orientada por la luz, de, la luz natural, ¿no? el derecho natural, sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, en principio. Pero uno puede terminar deformando la conciencia, ¿no? Ese dicho que afirma que quien no vive como piensa, eh, muchas veces termina eh, pensando como vive. Entonces, si vive de un modo eh, libidinoso, por ejemplo, y bueno, aquello lo termina, digamos, por conformar de esa manera y justificar de alguna manera. ¿no? Bueno, también estos pecados internos hacen más costosa la intimidad y la, la intimidad con Dios, ¿no? la intimidad con las personas, uno lo hace más superficial, le cuesta a uno el reconocer el pecado, la contrición y puede llevar a un estadio de, de tibieza, que es un estadio de, de, de abandono en la lucha, de ya no querer hacer el esfuerzo, de rechazar lo que supone una exigencia, es como rendirse, ¿eh? sacar bandera blanca ¿no? y ya no querer luchar. Mientras hay lucha, digamos, uno puede ser muy pecador, pero si uno cuando cae se levanta y dice, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus servidores, ¿eh? como hizo el hijo pródigo, pide perdón y vuelve a empezar. Bueno, no hay tibieza cuando uno vuelve a empezar aunque tenga errores. La tibieza viene cuando ya hay un abandono, una dejadez, un dejar de, de empeñarse, de luchar, dejar de hacer el esfuerzo. ¿no? Por eso la lucha contra los pecados internos es necesario, necesaria para amar con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Es necesario, es necesario, ¿no? es necesario, porque ya lo veremos ahora próximamente. Tenemos esa inclinación al pecado, ¿eh? después del pecado original, ¿no? y tenemos que luchar contra esas tentaciones y contra esas inclinaciones malas. ¿no? Por eso vale la pena que el cristiano, ¿eh? para buscar esa santidad, para buscar enamorarse de Dios, para amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, es bueno que frecuente los sacramentos, o sea, confesarse con frecuencia, recibir la Eucaristía, ¿no? así justamente se aumenta la gracia y también van sanando eh, las miserias, van sanando, van sanando los, los pecados, esas cicatrices del alma. ¿eh? La oración, la mortificación, el trabajo hecho por Dios, justamente a veces el demonio se aprovecha cuando uno pierde el tiempo, cuando uno está abandonado, dejado, cuando... De, lo deja invadir la pereza y bueno, ahí es el demonio cuando empieza a aprovecharse y empieza justamente con la tentación que lleva a los malos pensamientos. Entonces por eso aprovechar el tiempo, trabajar, ser mortificado, ser hombre de oración. Lo mismo la humildad, la humildad por un lado para reconocer las miserias, ¿eh? no poner excusas, reconocer, ser humilde. Y por otro lado, justamente la humildad nos ayuda a aumentar en la confianza en Dios que Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Y la sinceridad también, la sinceridad con Dios, la sinceridad con uno mismo para no engañarse, la sinceridad en el acompañamiento espiritual, obviamente la sinceridad en la confesión, fundamental. ¿no? Entonces, con es, esto es la lucha. La lucha es buscar estar cerca del Señor haciendo las cosas bien. 
nuestros, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, poniendo a Dios en primer lugar. Vamos a hablar de la purificación del corazón, pero antes vamos a ver el video del Papa en el cual justamente hace referencia a estos dos últimos mandamientos y así finaliza su catequesis sobre los mandamientos de la ley de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el último mandamiento. No codiciarás los bienes de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. A simple vista, parece coincidir con los mandamientos no cometerás adulterio o no robarás. Sin embargo, hay una diferencia. En este epílogo, el Señor nos propone llegar al fondo del sentido del decálogo y evitar que pensemos que basta un cumplimiento nominal y farisaico para conseguir la salvación. La diferencia estriba en el verbo empleado, no codiciarás. Con este verbo se subraya que en el corazón del hombre, como dice Jesús en el Evangelio, nace la impureza, nacen los deseos malvados que rompen nuestra relación con Dios y con los hombres. Por eso nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que nuestra debilidad se supera solo con nuestras fuerzas en virtud de una observancia externa. Debemos suplicar como mendigos la humildad y la verdad que nos pone frente a nuestra pobreza para poder así aceptar que solo el Espíritu Santo puede corregirnos, dando a nuestros esfuerzos el fruto deseado. Esa verdad, esa apertura auténtica y personal a la misericordia de Dios que nos transforma y nos renueva. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que, no fiándose, de su propia fuerza se abandonan en Dios que con su misericordia cura sus fallas y les da una vida nueva. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. En este día que celebramos la presentación de la Virgen María en el templo, los animo a que siguiendo su ejemplo sean testigos de la misericordia de Dios en medio del mundo, comunicando la ternura y la compasión que han experimentado en sus propias vidas. Muchas gracias. Domino Jovisum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini Benedictum. Ex hoc nunc et lux ven seculum. Eviterium nostrum in nomine Domini. Qui feci cero et terra. Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Bueno, después de haber recibido también la parada del Papa, ¿no? continuamos hablando del noveno y décimo mandamiento y les decía ¿no? que la Sagrada Escritura se refiere a tres deseos inmoderados ¿eh? llamado concupiscencia, que es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. ¿no? Lo decíamos también al comenzar el programa. El pecado original es el que organiza, así entre comillas, ¿no? este desorden, ¿eh? la falta de armonía ¿eh? en, lo, en la unión con, con la verdad, con la generosidad, con la bondad, en justamente la unión con el Señor. Bueno, ese, ese pecado original lleva al hombre a tener esas tendencias desordenadas. No ha quedado totalmente corrompida la naturaleza, como habría dicho Martín Lutero, 
y que por eso, según él, el hombre no debería luchar porque es incapaz de portarse bien y rechazar las tentaciones. No, el hombre puede rechazar las tentaciones y ya veremos cómo las tentaciones, además en sí mismas, no son ni buenas ni malas. El mismo Jesús tuvo tentaciones, ¿no? Pero lo que hay que hacer es rechazarlas. Lo que será bueno o malo será lo que nosotros elijamos ante la tentación. Entonces tenemos que hacer como el Señor, rechazar la tentación. Por eso si, si tuviéramos que, que calificarla podríamos decir que bueno, son buenas porque nos dan la oportunidad de volver a elegir a Dios y rechazar lo malo, rechazar el pecado. ¿Eh? Pero bueno, después del pecado original, todos los hombres padecemos esta concupiscencia, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? perfecto Dios, perfecto hombre, y también de la Santísima Virgen María, ¿eh? que ella no tuvo pecado ni concupiscencia. Entonces, te decía en sí mismo, no es pecado, pero es esa inclinación. Por eso la lucha, por eso el esfuerzo. Entonces, no todas las tendencias, te decía, son buenas. Por ejemplo, el impulso a la violencia, hay que calmarse. Si uno se enoja, si uno se llena de ira, si uno tiene ganas de hacerle daño al prójimo, y tiene que calmarse, tiene que tranquilizarse, tiene que... ¿no? Bueno, lo mismo lo referente al nuevo mandamiento respecto de la castidad. ¿no? Hay que dominar esas tendencias desordenadas. ¿no? Y lo mismo se puede decir de ese afán inmoderado de de riquezas, ¿eh? de tener bienes, de tener cosas, ¿eh? bueno, el mejor auto, la mejor computadora, o no sé, o incluso uno puede ser, uno puede estar apegado a lo que no tiene, porque le encantaría tenerlo y no lo tiene y está muerto de envidia, y muerto de odio y tiene su corazón enfermo porque tiene un deseo inmoderado de riquezas que no tiene, ¿eh? pero justamente como no tiene orden, como no tiene concierto, como no tiene purificado el corazón, entonces se llena de envidia, se llena de odio, ¿no? Bien, entonces, es importante, y lo hemos dicho muchas veces, conocer este desorden causado en nosotros por el pecado original y también por nuestros pecados personales. ¿eh? Dios ayuda siempre, Dios ayuda siempre, ¿eh? más aún decimos que... Dios no permitirá una tentación más fuerte de lo que podamos resistir. Siempre tenemos la gracia de Dios para rechazar la tentación. ¿no? Su gracia justamente sana y eleva esa naturaleza herida, esa naturaleza dañada. Y de hecho, todo lo que ha salido de la mano de Dios, como dice el libro de Génesis, es bueno. ¿eh? Después de cada día que pasaba en la creación y vio Dios que era bueno. O sea, todo lo que salió de las manos de Dios es bueno. Pero a veces, justamente, nuestros malos deseos eh, pueden llevar al mal uso de esos bienes creados. Eh. Hablamos de combate, hablamos de combate, hablamos de lucha, hablamos de esfuerzo, ¿no? Que va de la mano también de, de la libertad, porque justamente el pecado es lo que esclaviza. El pecado es lo que hace al hombre ¿no? depender de sus inclinaciones o de sus vicios. En cambio, la lucha, el esfuerzo, la gracia de Dios, el amor a Dios, libera. La pureza de la mirada exige una purificación del uso de nuestros sentidos externos, ¿eh? que, te decía, nos lleva a mirar el mundo y a las personas con visión sobrenatural y por lo tanto con buenas intenciones ¿no? o sea, se trata de una lucha positiva y esa lucha positiva permite al hombre descubrir la verdadera belleza de todo lo que Dios ha creado, de todas las cosas y sobre todo de las criaturas también creadas a imagen y semejanza de Dios hablando del pudor ¿Eh? El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2521, dice que es una exigencia de la pureza. ¿eh? La pureza exige el pudor. ¿eh? Este es parte integrante de la templanza, de la virtud de templanza. El pudor lo que hace es preservar la intimidad de la persona 
y también el pudor designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado y está ordenado a la castidad cuya delicadeza proclama. También dice el catecismo que el pudor ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. ¿Eh? Porque esas malas miradas, esas malas intenciones pueden, por ejemplo, eh, cosificar a, a la mujer, por ejemplo. ¿no? Entonces hay que purificar el corazón, hay que purificar la mirada, hay que ver con visión sobrenatural, hay que rechazar los malos pensamientos, hay que rechazar los malos deseos, hay que llenarse de la gracia de Dios para justamente tener esa libertad, libertad para poder ver, para poder mirar, para poder estar. Bien, entonces respecto a los bienes materiales, ¿no? en la actualidad hay tanta oferta y tanto que se quiere vender que se ha desbocado lo que es el consumismo y mucha gente ha, ha caído en eso, en el consumismo. ¿no? También lo que podemos llamar autoafirmación personal, el hombre que quiere tener poder, que quiere tener un cargo, que quiere estar en un lugar, que quiere mandar. Bueno, estas actitudes pueden llegar incluso a poner en peligro eh, la estabilidad familiar. Y de hecho, eh, muchos se dan cuenta que deberían haber centrado su vida, digamos, no tanto en su profesión, no tanto en ganar dinero, porque eso les llevó a descuidar su relación con Dios, su relación con la familia. Por eso, orden. El trabajo hay que santificarlo, ¿no? Y hay que trabajar, y trabajar mucho, y trabajar bien. Y ganar dinero es algo muy oportuno y conveniente para la familia, para los hijos, para los nietos, pero siempre con rectitud de intención y con orden, con orden, sabiendo que efectivamente primero está Dios, después está la familia y no puede ser que el trabajo absorba, digamos, el tiempo que uno tiene que dedicar a la familia o a Dios o a los amigos. Entonces el décimo mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. La envidia es, es tremendo, la envidia. La envidia es tremendo, es, te decía, esa tristeza porque a otra persona le va bien y uno se llena de odio. ¿eh? No, no está mal querer que a uno le vaya bien viendo que a otro le va bien. O sea, eso, fulano, qué bien que le va, cómo me gustaría a mí que me vaya bien. Eso, eso no es envidia y eso está bien. Lo que está mal es decir, bueno, quedarse con odio, quedarse triste, quedarse apesadumbrado porque al otro le va bien y uno lo que quiere es que le vaya mal y que fracase. ¿eh? Por eso la envidia es un pecado capital, un pecado capital ¿eh? que, repito, manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo. De ella, ¿eh? de la envidia, también te llevan otros pecados, ¿no? porque el envidioso termina odiando a aquellas personas, a aquella situación, murmurando, o sea, hablando mal del otro, o calumniando, desobedeciendo, etc. ¿no? Entonces, es mala cosa la envidia, hay que rechazarla ante la tentación de la envidia, no hay que dejarle espacio, no hay que dejarle lugar, porque además también siempre supone un rechazo de la caridad. ¿eh? Sí. Y para luchar contra la envidia, bueno, vivir por un lado la virtud de la benevolencia, la benevolencia es justamente alegrarse porque al otro le va bien, compartir las felicidades que tienen otras personas. La benevolencia, ¿eh? benevolencia, uno quiere que le vaya bien al otro, desea que a los demás le haga bien. Bueno, es todo lo contrario a la envidia, ¿no? Y también la virtud de la humildad, justamente porque la envidia muchas veces procede del orgullo, del orgullo es uno el que quiere ser, uno es el que quiere tener, uno es el que... Entonces hay que darle al orgullo, hay que vivir la humildad. ¿no? Y conclusión, para ir terminando ya nuestro tema de hoy, esta frase como que, esta frase final es el, el, el gran resumen, el gran resumen, ¿no? Entonces, 
Para conseguir amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, que ese es nuestro objetivo, ese es el primer mandamiento, eso es lo que nos pide Dios, ¿no? para eso hace falta conseguir ese orden interior, ese orden interior, porque efectivamente después del pecado original ha habido un desorden. Y ese orden interior se consigue, se consigue con la gracia de Dios y viviendo las virtudes, o sea, esos hábitos operativos buenos. Y viviendo las virtudes y aprovechando la gracia de Dios que conseguimos fundamentalmente en los sacramentos, así vamos a conseguir esa armonía y con la armonía la paz ¿eh? de las personas santas, ¿eh? los hombres santos, pensemos en la Santísima Virgen María, ¿no? Una paz, una paz, ¿no? Porque hay una entrega total a la voluntad de Dios, porque hay una aceptación total de la voluntad de Dios, porque uno cuenta justamente con la gracia de Dios ante los problemas, las preocupaciones, las tentaciones. Así que, bueno, vamos a pedirle al Señor, ahora que terminamos de ver los diez mandamientos de la ley de Dios, que nos ayude a ser muy fieles, muy fieles en los mandamientos, muy fieles. Y que si somos débiles, porque todos somos débiles, reconozcamos nuestros pecados, volvamos al Señor, pidamos perdón, acudamos a la confesión y allí vamos a tener justamente la fuerza para volver a empezar, la fuerza para justamente amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma. Muy bien, como bibliografía básica, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 2514 a 2557, y también se recomiendan dos homilías de San José María del libro Amigos de Dios, una se llama Porque verán a Dios, y la otra la que habla sobre el desprendimiento, sobre la pobreza. Como siempre les recuerdo que estos programas los pueden encontrar en el sitio web de la tele, www.latele.com.pi y en la lista de reproducción de YouTube o de Instagram. Me despido entonces dándole la bendición y la semana que viene entonces comenzaremos a hablar de la oración. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. <música>